మీకు పేరు తీసుకొచ్చిన సాంగ్ ఏంటి అని ఒక ఫోక్ సాంగ్ ఫస్ట్ నిండు పున్నమి వేలు కదా నిండు పున్నమి వేలు అసలు ఎలా వచ్చింది ఆఫర్ నిండు పున్నమి వేలు డాన్స్ రాదంట అంటే మెలోడీస్ ఉంటాయి కదా డాన్స్ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు చాలా మంది అన్నారు తను ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చేస్తూ డాన్స్ చేయలేరు అన్నారు కానీ మీరంతా స్నేహ శర్మ నాగలక్ష్మి అంత గ్యాంగ్ అంటే బయటికి వెళ్ళి అంత రచరత చేస్తారంట చాలా పర్సనల్ ఉంటుంది అది మాకు కూడా తెలియదు మేము ఇంత బాండింగ్ ఉంటుంది క్లోజ్ అవుతామని నీకన్నా పెద్ద అయినప్పటికీ కూడా నువ్వే ఎక్కువ సజెషన్స్ ఇస్తావు అంటే అబ్బాయిలతో ఇలా ఉండాలి ఎంత మంది లవ్ ప్రపోజల్ కౌంట్ ఎంత అంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వను వెళ్ళంగానే హాయ్ అన్నయ్య మరి రామ్ చరణ్ గారితో ఛాన్స్ వస్తే యాక్ట్ చేస్తారా ఈ బ్రదర్ సిస్టర్ క్యారెక్టర్ తో పేరు వచ్చినా హ్యాపీగా చేస్తాయి కాకపోతే స్టోరీ నచ్చక నేనే రిజెక్ట్ చేశాను అండి ఎంత తీసుకుంటున్నారు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకునేది ఏదైనా పేమెంట్ కానివ్వండి సగం ఇప్పటివరకు ఎన్ని సాంగ్స్ చేశారు మా నిండు పూర్ణమి వేలా కాకుండా సెలేర్లు పారుతుంటే అనే సాంగ్ వచ్చింది సెలేర్లు పారుతుంటే ఓ పిల్ల నీ యాక్టింగ్ చాలా మంచిగా ఉందమ్మ మనం కూడా ఫ్యూచర్లో సాంగ్స్ అయితే చేద్దామన్నారు అలానే సాంగ్ ఇచ్చారు ఆ సాంగ్ కూడా మాకు అనుకోకుండా చాలా మిలియన్స్ అయితే వెళ్ళింది నవరసాలు పలికిస్తారంట మీరు నవరసాలు అమ్మాయి చేస్తుంది అనేసి ఏ ఎందుకంత సీరియస్ గా ఉన్నావు హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు ఎడ్రీ మీడియా నేను మీ నాగేంద్రచారి ఈరోజు మన పాట మాటలో స్పెషల్ గెస్ట్ లాస్యా తను ఫోక్ యాక్ట్రెస్ అనమాట తనతో మాట్లాడి మనం తను మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ లాస్యా గారు ఎలా ఉన్నారు హాయ్ అండి బాగున్నా మీరు ముందుగా బాగున్నాను లాస్యా అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటి లాస్యా అంటే లాస్యా అంటే బ్యూటీ బ్యూటీ సో బ్యూటీ తగ్గట్టుగానే మీరు మంచిగా ఫోక్ సింగ్ ఫోక్ సాంగ్స్ చేస్తున్నారు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు కెరియర్ చాలా బాగుంది ముందుగా మీకు పేరు తీసుకొచ్చిన సాంగ్ ఏంటి స్టార్టింగ్ లో ఒక లవ్ ఫెయిలూర్ సాంగ్ యాక్చువల్లీ బాధగా ఉన్నదమ్మా అని ఆ సాంగ్ ఫస్ట్ వచ్చింది అంటే దాంట్లో సెకండ్ లీడ్ లో చేశాను తర్వాత కొత్తంగ లగ్గమాయ అని ఒక ఫోక్ సాంగ్ ఫైవ్ సిక్స్ మిలియన్స్ హిట్ సాంగ్ ఫస్ట్ సాంగ్ అది హిట్స్ లో తర్వాత నిండు పూర్ణమి వేల అది అనుకోకుండా చాలా అంటే చాలా హిట్ అయింది ఎట్లా అంటే మొత్తం ఎక్కడ చూసినా అదే సాంగ్ అండ్ తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని డేస్ తర్వాత ఇంకొక హిట్ ఏంటంటే ఆగమ్మ అగర్ అదే అది నార్మల్ వర్షన్ ఎలా అయితే హిట్ అయిందో డీజే వర్షన్ తో ఇంకా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది మంచి హిట్ పడింది ఫస్ట్ నిండు పున్నమి వేలు కదా నిండు పున్నమి వేలు అసలు ఎలా వచ్చింది ఆఫర్ అది నార్మల్ గా సాంగ్స్ చేసేటప్పుడే ఛానల్ అయినా ఫోన్ చేశారు ఎవరైతే ఆ ఛానల్ పర్సన్ ఉన్నారు ఇట్లా ఒక సాంగ్ ఉందండి అంటే ఆ ఓకే అండి వస్తా చేస్తా అని చెప్పాను వెళ్ళాము షూట్ అయింది అది అంత హిట్ అవుతుంది అని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ సాంగ్ అయితే చాలా బాగుంది విన్నప్పుడు మా అందరికి అనిపించింది అరే మంచి సాంగ్ చేస్తున్నాం హిట్ అవుతుంది అనుకున్నాం కానీ ఇంత బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే లిరిక్స్ విషయంలో కాస్ట్యూమ్ విషయంలో సెలెక్టెడ్ గా ఉంటారంట అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా మనం ఇప్పుడు ఒకే సాంగ్ కి ఒక కాస్ట్యూమ్ వేసుకోవాలన్నట్టే చూస్తా కొంతమంది ఏంటంటే రిపీటెడ్ వేసుకోమంటారు బట్ ఆ లుక్ మనకు డిఫరెంట్ అనిపించదు కదా సో ఏంటంటే ఏ సాంగ్ కి ఆ సాంగ్ కి తగ్గట్టు కాస్ట్యూమ్స్ ఇంట్లో వాళ్ళు డిజైన్ చేసి నాకు పంపించేస్తారు అంటే ఛానల్ వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ కొంతమంది విలేజ్ లుక్ అడుగుతారు వెళ్ళి ఆ లుక్ లో షాపింగ్ చేసి దాన్ని స్టిచ్చింగ్ చేయించి ఇంకా అట్లా వేసుకుంటా గ్రాండ్ అడిగినప్పుడు గ్రాండ్ గా అంటే వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా నేను కాస్ట్యూమ్స్ తీసుకుంటా కానీ నాకు నచ్చినట్టు నేను తీసుకెళ్ళాను ఎప్పుడు కూడా మీకు కోపం ఎక్కువ అంట మీ జ్యువెలరీ బాక్స్ పగల కొడతారంట ఎవరిది జ్యువెలరీ బాక్స్ కోపం వస్తే అంటే ఉంటది కదా మేకప్ కిట్ లాంటివి అది విన్నాను ఎలా జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది ఏ షూట్ లో జరిగింది ఐ థింక్ ఫుడ్ విషయంలో లేట్ అయినందుకు ఒక్కసారి ఎవరు నర్వలేక అలా రియాక్ట్ అయ్యి ఉంటా నాకైతే గుర్తులేదు నిజం చెప్పండి అయ్యో నిజంగా నాకు ఆకలి వేస్తే నేను వెయిట్ చేయలేను అంటే ఈవెన్ నేనే స్నాక్స్ అన్ని క్యారీ చేసుకుంటాను బ్యాగ్ ఓపెన్ చేస్తే సగం స్నాక్స్ ఏ ఉంటాయి డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ అండి ఫ్రూట్స్ కానీ అంటే చిప్స్ అవి కాదు హెల్దీ ఫుడే ఉంటది 
అది ఆకలేసిందంటే ఆగలేను తినేస్తా నార్మల్ గా మీరు అన్ని ఆర్డర్ చేస్తారంట ఆర్డర్ చేసి అన్ని తిందాం అనుకుంటారు అడగడ టేస్ట్ చేసి అక్కడ పక్కన పెట్టేస్తారట ఎందుకలా ఎవరు చెప్పారు తెలుసుకుంటాం కదండి ఇది ఎక్కువ అడుగుతుంది ఇది తక్కువ అడుగుతుంది మరి అటువంటి ముందు ఎందుకు అన్ని ఆర్డర్ చేసుకోవాలి అంటే ఆకలి ఎక్కువ వేసినప్పుడు తక్కువ తింటారంట అంటే ఏదో అనుకున్నా అది నిజమని నా నుంచే తెలిసింది నాకు కూడా నేను తింటా బాగానే తింటా కానీ వేస్ట్ చేయను లిమిట్ గా తింటా ఒకవేళ మిగిలిన షేర్ చేసుకుంటా కానీ పడేయను వేస్ట్ అయితే చేయను సో అంటే నిండుపున్న వేళ ఆగమ్మ ఆగరాదే రాదమ్మ ఈ పాటలు కూడా అంటే డాన్స్ రాదంటే అంటే మెలోడీస్ ఉంటాయి కదా డాన్స్ ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు డాన్స్ విషయానికి వస్తే స్టార్టింగ్ లో చాలా మంది అన్నారు తను ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చేస్తే డాన్స్ చేయలేరు అన్నారు కానీ ఎవరు కూడా అరే ఒకసారి తనతో ట్రై చేపిద్దాం వన్ డే ప్రాక్టీస్ పెట్టి ట్రై చేద్దాం అని ఎవరు అనుకోలేరు సడన్లీ నా డిగ్రీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక ఒక ఛానల్ వాళ్ళు కాల్ చేశారు నేను ఎగ్జామ్స్ టైంలో నేను ఫోన్ చూసుకోలేదు తర్వాత నేనే కాల్ చేశాను సారీ అండి ఏం అనుకోకండి ఎగ్జామ్స్లో ఉండి నేను కాల్ ఆన్సర్ చేయలేదు ఇది నా సిచ్యువేషన్ అని చెప్పాక ఆయన ఏం చేశారంటే నెక్స్ట్ డే షూట్ అన్నారు అంటే వన్ డే ప్రాక్టీస్ పెట్టుకుందామమ్మ మీరు వచ్చేసేయండి అని అంటే ఓకే అండి అని చెప్పి వెళ్ళాను అక్కడ ఆది మాస్టర్ అని ఒక అన్నయ్య ఉన్నారు ఆయన వెళ్ళంగానే ఫస్ట్ ఆయనకు ఆల్రెడీ తెలుసు నేను డాన్స్ చెయ్యను బట్ ఏంటంటే ఒకసారి చేపిద్దాము తను చేస్తుంది అని ఆయన ఒక చిన్న హోప్ తో ఉండే వన్ డే ప్రాక్టీస్ పెట్టించారు చూసాక నీకు డాన్స్ వచ్చు కదా నువ్వు ఎందుకు చేయట్లేదు అని ఆయన అడిగారు అడగంగానే లేదన్నా అందరు ఏంటంటే ఈ మూల ఎక్స్ప్రెషన్స్ కే యూజ్ లైక్ డాన్స్ కి అన్నట్టు ఎవరు ఒక ఆపర్చునిటీ అయితే ఇవ్వలేదు చాలా మంది ఏంటంటే మెలోడియస్ గా అదే లుక్ అదే స్టైల్ చూసి అందరు అదే కోరుకుంటున్నారు కానీ డాన్స్ వర్షన్ ఎప్పుడు కోరుకోలేరు అని చెప్పా చెప్పాక ఓకే సరే ఏం కాదు ఈ సాంగ్ తో నీకు మంచి నేమ్ వస్తుంది చూడు అన్నారు బులుగు సొక్క అని ఒక సాంగ్ చేశాను వన్ డే ప్రాక్టీస్ టీమ్ అయితే నిజంగా నాకు తెలిసినందుకు నేను అలాంటి టీమ్ ఎప్పుడు చూడలేదు అదే ఫస్ట్ టీమ్ అంటే లైక్ వాళ్ళ రిసీవింగ్ కానివ్వండి వాళ్ళ కేరింగ్ కానివ్వండి ప్రతిది బాగుండే నాకు బాగా నచ్చింది నాకు ఫస్ట్ డాన్స్ నేర్పించింది ఆది అన్నయ్యనే నిజంగా ఆయన నేర్పించడంతో తర్వాత ఫర్దర్ గా వేరే సాంగ్ వస్తే దాంట్లో శేఖర్ వైరస్ అన్న ఉన్నారు నా గురువు గారు ఆది అన్న ఫస్ట్ నాకు డాన్స్ లో లైఫ్ ఇచ్చింది నువ్వు చెయ్యగలవు అని నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి పుష్ చేసింది అయితే ఆది అన్న వాళ్ళ టీమ్ ఎవరైతే డైరెక్టర్ వీళ్ళున్నారో వాళ్ళే పుష్ చేశారు నన్ను బాగా లైక్ ఏంటంటే డిసైన్ ఎంకరేజ్ చేయలేదు కొన్ని ఛానల్స్ ఎలా ఉంటారంటే ఏ ఆమె చేయలేదు తీసేయండి ఇంకొకరిని పెట్టుకుందాం అంటారు అలా చేంజ్ చేస్తే సార్ చాలా సార్లు నేను అది సఫర్ అయ్యా అంటే నా వెనక మాట్లాడారు నా ముందు మాట్లాడలేరు బట్ నాకైతే వినిపించింది కానీ ఏంటంటే ఎందుకు సైలెంట్ ఉన్నా అంటే మనం వినలేదు అవతల వాళ్ళు వంద చెప్తారు మనం ఒకరిని జడ్జ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకు అని సరే అనుకుంటే అనుకోని అండి ఇన్ని రోజులు ఒక స్టైల్ చూపించా నా డాన్స్ కి టైం వచ్చింది దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకుంటా అని నేను ఒక్కొక్క స్టెప్ మీద ఇక్కడ దాకా అయితే వచ్చా మెయిన్లీ నాకు ఆది అన్న మంచి లైఫ్ ఇచ్చారు డాన్స్ లో స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ విషయంకి వస్తే అంటే నేను లిఫ్ట్ లో చూడగానే ఇంత చిన్న ఉంది అని అనుకుంటున్నా అదే పాటలు అయితే అలా లేదే అంటే పాటలో పెద్ద అమ్మాయి లాగా కనిపించారు ఇప్పుడు ఎంత మీ ఏజ్ ఎంత ట్వంటీ వన్ అలా లేరు మరి మీరు సాంగ్ లో కనిపిస్తే దాని వెనకాల సీక్రెట్ ఏంటి నేను మేబీ ఆ ట్రెడిషనల్ వేర్ వల్ల కాస్ట్యూమ్స్ అంటారా కెమెరా అపియరెన్స్ అంత ఇండస్ట్రీలో అంటే మీకు సపోర్ట్ చేసేది ఎవరు ఎక్కువగా బాగా స్టార్టింగ్ నుంచి నాకు బాగా సపోర్ట్ చేసింది అంటే గర్ల్స్ లో స్నేహ శర్మ అమ్మాయిల పరంగా వస్తే ఇంకా బాయ్స్ లో అయితే నిండు పూర్ణమి నుంచి నాకు కార్తిక్ రెడ్డి చాలా సపోర్ట్ గా ఉన్నాడు టు బి ఫ్రాంక్ వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అతను స్నేహ తర్వాత నేను ఎక్కువ ఇష్టపడింది కార్తిక్ రెడ్డి మంచి ఫ్రెండ్ మంచి సపోర్టర్ ఏదన్నా ఒకవేళ మిస్టేక్ అయితే లస్ ఇలా చేయి బాగుంటది అంటే లైక్ ఒక మంచి సపోర్ట్ ఉంటది ఇద్దరికి ఇలా చేసుకుంటే వెళ్తాం ఇద్దరు స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ చాలా బాగా వస్తుంది ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా ఫ్రెండ్స్ లో కూడా రోహిత్ చాలా మంది ఉన్నారు లైక్ బ్యాక్ నుంచి పుష్ చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది చేసినట్టే చేసి లైట్ తీసుకున్న కూడా ఉన్నారు ఒక అమ్మాయి ట్రెడిషనల్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక అమ్మాయి ఫోక్ ఇండస్ట్రీకి సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తుంది అంటే ఎంత కొంత ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీల్ తో ఉంటుంది సో అంటే మీ మీ కెరియర్లు కూడా అంటే అటువంటివి జరిగినవి అందుకోసమే సెలెక్టెడ్గా ఉంటారు మీరు అని తెలిసింది అంటే విషయాలు జరిగినాయి అంటే ఇంతకుముందు చ
మామూలుగా డ్యాన్స్ క్లాస్కి వెళ్ళాను అక్కడ చేస్తూ ఉన్న సమ్ ఛానల్ వాళ్ళు చూసారు బాగున్నవమ్మ నువ్వు సాంగ్స్ చేయొచ్చు కదా అంటే సాంగ్స్ అంటే ఏంటి అని అడిగాను నాకు తెలీదు ఈ యూట్యూబ్ అంతా పెద్దగా అంటే లైక్ కార్టూన్స్ ఎక్కువ చూసేదాన్ని కానీ ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ ఎప్పుడు చూడలేదు జానక్కవి రీల్స్ లో చూస్తూ ఉండేదాన్ని అరే ఎవరి మా బాగుంది మంచి ట్రెండింగ్ లో ఉన్నారు అట్లా తనని చూసాను కానీ తర్వాత తెలిసింది ఓకే తను ఒక ఫోక్ ఆర్టిస్ట్ ఫోక్ డాన్సర్ అంట ఓకే అని అన్నట్టు అచ్చా ఇట్లుంటది ఫోక్ ఫీల్డ్ ఇట్లా సాంగ్స్ చేస్తారు ఇట్లా హిట్ పడితే మనకు ఒక మంచి నేమ్ వస్తుంది తర్వాత తర్వాత ఇంకా మంచిగా వాల్యూ ఉంటుంది అని తెలిసాక ఒక్కొక్క సాంగ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ దాకా అయితే వచ్చేసాను ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు దీనికి మీకు ఫ్రెండ్స్ లో నేను ఎక్కువ ఇన్స్పైర్ అయింది కార్తిక్ ని జానక్ అని చూసి బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను జాను లిరి ఎలా ఉంటది బాండింగ్ మీకు చాలా బాగుంటారు ఏ ఇన్స్టెంట్ చెప్పండి షూటింగ్ లో మీరు కలుస్తా ఉంటారు ఏదో బతుకమ్మ సాంగ్ బోడల సాంగ్ ఆ బతుకమ్మ సాంగ్ అంటే షూట్ పరంగా గాని కాదు గాని పర్సనల్ గా కూడా అక్క చాలా బా మాట్లాడతారు నేను ప్రతిసారి అనుకుంటా షీ ఇస్ లైక్ మై సెకండ్ మదర్ ఎప్పుడన్నా కూడా ఏదైనా సజెషన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఇలా చెయ్యి బాగుంటుంది అంటే మన అనుకుంటేనే చెప్తారు లేకపోతే అసలు ఎప్పుడు పట్టించుకోరు మన పని ఏంది అన్నట్టే ఉంటారు మన అనుకుంటే మాత్రం షీ విల్ గివ్ మోర్ అండ్ మోర్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ మరి నిండు పున్న మేము పాట పాడండి పాటలు కూడా బాగా పాడతారంట లేదు భయపడతారు పర్లేదు పాడండి ఎందుకంటే అయ్యో అంటే లిరిక్స్ హమ్ చేస్తూనే యాక్ట్ చేస్తారు కదా మీరు సో ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా అంత అంతగా సింగర్ అంత ప్రొఫెషనల్ పాడకపోయినా వచ్చి మినిమం వచ్చి ఉంటుంది లేదన్నా కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదు యాక్చువల్లీ పల్లవి పాడండి పల్లవి మీ పాట మీరు పాడాలి కదా కంపల్సరీ నిండు పున్నమి వేల ముద్దంగా నవ్వేటి అందాల జాబిల్లివే ఓ పిల్ల సుగసైన సిరిమల్లవే కొంటే చూపుల వాడ కోరి నన్నడగంగా కోరిక నీకేలరా ఓ పిల్లగా సాలించు నీ మాటరా చాలు బాగా పాడారు మంచిగా పాడారు లేదండి ఇష్టమైన సింగర్ ఎవరు ఫోక్ సాంగ్ అందరూ బాగా పాడతారు ఎక్కువ బొడ్డు దిలి పన్న ఇంకా సుమన్ గారు అంటే ఈ నిండు పున్న మీ వీళ్ళ సాంగ్ విన్నప్పటి నుంచి ఆయన వాయిస్ దిలీప్ గారు వీళ్ళ ముగ్గురువి బాగుంటాయి ఫీమేల్ సింగర్ ఫీమేల్ శ్రీనిధి మీరంతా స్నేహ శర్మ నాగలక్ష్మి అంత గ్యాంగ్ అంట బయటికి వెళ్ళి అంత రచరత చేస్తారంట స్నేహ నేనైతే బాగా తిరుగుతాం లైక్ ఎప్పుడన్నా టైం దొరికిందంటే మాత్రం ఆ షూట్స్ కి ఎప్పుడన్నా వెళ్ళానంటే సిరిసిల్ల ఇంకా తనతోనే ఉండిపోతా అరే ఇట్లా వచ్చానే వండే ముందే అని చెప్పి ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళడం టెంపుల్ కి వెళ్ళడం బాగా వెళ్ళి తింటాం కాకపోతే ఏంటంటే అది బయట పర్సన్స్ కి తెలియదు అంటే మేము వెళ్ళి తిరుగుతున్నామా అంటే స్టేటస్ పెట్టేదాకా ఎవరికి కూడా తెలియదు మేము కూడా చెప్పుకోము అంటే మా ఫ్రెండ్షిప్ చాలా పర్సనల్ ఉంటది అది మాకు కూడా తెలియదు మేము ఇంత బాండింగ్ ఉంటది క్లోజ్ అవుతాం అని But she is the cutest one. తను నీకన్నా పెద్ద అయినప్పటికీ కూడా నువ్వే ఎక్కువ సజెషన్స్ ఇస్తావు అంటే అబ్బాయిలతో ఇలా ఉండాలి ఇంత లిమిటెడ్ గా ఉండాలి కొంచెం తను కూడా నాకు చెప్తుంది అట్లేం లేదు నేను కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను కాబట్టి పాప ఇలా ఉంటారు నాకు అందుకే నువ్వు కూడా జాగ్రత్త చెప్పలేం కదా ఎవరు ఫేస్ చేస్తాము ఏంటి అని అంటే తను నాకు చెప్తుంది ఎక్కువ తనే చెప్తుంది నాకు వస్తే జాగ్రత్త ఇలా ఉంటారు ఇలా చేసుకోవాలి ఇలా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అది ఇది అని తనే ఎక్కువ చెప్తాను ఎక్స్పీరియన్స్ లో మీరే సీనియర్ అంటే పేర్లు మెన్షన్ చేయకండి అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే వేరే వాళ్ళు కూడా అలర్ట్ అయి ఉంటారు కదా ఇన్సిడెంట్ ఏం లేదండి స్టార్టింగ్ లో నాకు ఈ ఫీల్డ్ గురించి తెలియనప్పుడు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ సాంగ్స్ చేసి అంటే కొత్తగా లగ్గమైన ఒక హిట్ ఫస్ట్ నాగం పరిశ్రమ అన్న వల్ల వచ్చింది అన్న ఛానల్ అది అన్న అన్న కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు అంటే చాలా సాంగ్స్ చేసాం కలిసి అట్లా మా బాండింగ్ ఉంది కొన్ని డేస్ తర్వాత ఒక ఛానల్ నుంచి కాల్ వచ్చింది ఇట్లా షూట్ అండి పలానా లొకేషన్ కి రావాలి అంటే నేను ఏం చేశాను ఆఫ్టర్నూన్ ఇంటి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళేసరికి నైట్ అయింది బస్ జర్నీ వల్ల సో సగం దూరం వెళ్ళాక ఫోన్ చేస్తే ఇట్లా ఫ్యామిలీ అకామిడేషన్ అన్నారు ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ ఓకే ఫ్యామిలీ అకామిడేషన్ అయితే నేను వస్తానండి లాడ్జ్లు అవి నేను ఉండను లేరు అంటే మాకు అక్కడ ఏమన్నా అరేంజ్ చేసుకుంటాం మా రిలేటివ్స్ని అట్లా అని అంటే లేదండి ఫ్యామిలీ ఉంది మీరు రండి గర్ల్స్ కూడా ఉన్నారు మీరు రావచ్చు అంటే నేను డేర్గా వెళ్ళాను 
వెళ్ళాక సగం దూరం వెళ్ళాక కాల్ చేసి ఇక్కడ దాకా వచ్చానండి ఇది సమ్ కరీంనగర్ అంట తర్వాత ఏదో బస్ ఎక్కమన్నారు ఎక్కాను అంటే మర్చిపోయానండి మా ఫ్యామిలీ లేరు టూ రూమ్స్ ఉన్నాయి మీరు ఒక రూమ్లో ఉండండి నేను ఒక రూమ్లో ఉంటా అని అన్నారు నాకు ఏం అర్థం కాదంటే లైక్ షివరింగ్ వచ్చింది ఈనేంటి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు ఫ్యామిలీ ఉంది అన్నారు కదా పోనీ ఎవరినన్నా అరేంజ్ చేయండి అంటే పర్లేదండి టెన్షన్ లేదు అంటారు ఆయనకి ఏం టెన్షన్ లేదు ఆ గర్ల్స్ మేము కదా మేము ఎంత కరెక్ట్ గా ఉన్నా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవరు ఒకళ్ళు మనల్ని జడ్జ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు ఏదో ఒక చిన్న విషయం అంటే మనం ఏంటంటే మామూలుగా ఉంటాం మనకు తెలియదు అది అది తప్పు కరెక్ట్ చేసుకుంటే వెళ్తాం కరెక్ట్ అని చేసుకుంటాం చూసే వాళ్ళకి కరెక్ట్ అనిపించదు కొంతమందికి నచ్చుతుంది కొంతమందికి నచ్చదు అందుకు ఏంటంటే అరే ఏంటి నేను ఇట్లా అంటున్నాడు వద్దు ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి వేరే ఛానల్ అయినా ఫోన్ చేసా సార్ ఆయన ఇట్లా అంటున్నారని నేను ఏడుపు బస్ లో అందరు నన్ను చూస్తున్నారు మాస్క్ పెట్టుకున్నా ఒక పక్క నుంచి వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి కళలో నుంచి ఇట్లా చేస్తున్నారు సార్ అంటే ఆ ఏం కాదండి నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు వెళ్ళండి అక్కడ ఫ్యామిలీ ఉంది అంటే ఇంకా ఆ ఛానల్ ఆయనకి దిగి మా రిలేటివ్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు మార్నింగ్ కార్ పంపించండి అని చెప్పేసా ఫస్ట్ టైం అప్పుడే నేను వాయిస్ రేస్ చేయడం ఆయన లేదండి ఇక్కడ ఉన్నాను నా ఇష్టం అండి మీరు నన్ను అడగడానికి అని నేను వేసాను నా కంఫర్ట్ నేను చూసుకోవాలి కదా అక్కడ నుంచి ఓకే ఎక్కడ వాయిస్ పెంచాలి ఎక్కడ వాయిస్ తగ్గించాలి ఎవరితో ఎలా డీల్ చేయాలో తెలుసుకున్నాం నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది అక్కడ ఆ రోజు అక్కడ రిలేటివ్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాక ఎవరైతే ఆ ఫ్యామిలీ ఉన్నారో ఆ వదినాని పిలిచేసాను అవి ఎవరో నాకు తెలీదు బట్ వదినాని పిలిచి ఓ ఏడ్ చేసా భయం వేసింది అంటే టైం ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తెలీదు ఆ ఛానల్ వాళ్ళు మంచోళ్ళు చెడ్డోళ్ళు మనకు తెలీదు మన కళ్ళు చూసినంత మాత్రం నిజం అవద్దమా చెప్పలేము ఆ రోజు బాగా ఏడ్ చేసా అంటే భయం నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎలా డీల్ చేయాలి ఏం తెలియకుండే తర్వాత తర్వాత ఓకే ఇలా ఉంటుంది సరే నెక్స్ట్ మినిట్ మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తా నెక్స్ట్ సాంగ్స్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాక షూట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను వెళ్ళిపోయాక వేరే సమ్మ ఆర్టిస్ట్ వచ్చారు వాళ్ళు కూడా షూట్ చేసుకున్నారు అప్పటి నుంచి ఫిక్స్ అయింది ఏంటంటే ఏదైనా షూట్ వస్తే ఫస్ట్ పక్క ఫ్యామిలీ అకామిడేషన్ ఉందా లేదా ఇన్ కేస్ లాడ్జ్ అన్నారంటే గర్ల్స్ ఉన్నారా లేరా వాళ్ళ నెంబర్స్ తీసుకుంటా అమ్మ ఎక్కడున్నారు సిస్టర్ ఎక్కడున్నారు అని అడుగుతా ఇంకా వాళ్ళతో పాటే నేను వాళ్ళని కూడా నా రూమ్లోనే పెట్టుకొని స్టే చేస్తా ఇప్పుడు కూడా లాడ్జ్కి వెళ్ళినా వాళ్ళకి సపరేట్ ఇస్తారు మామూలుగా ఛానల్ వాళ్ళు అంటారు అంటే మీకు అన్కంఫర్ట్ ఉంటుంది అంటే లేదంటే ఒక ఇద్దరు అమ్మాయిలు అని నాతో ఉంచండి నాకు తోడుగా ఉంటారు కదా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు నా రూమ్లో ఎవరు ఉన్నా కూడా పర్లేదు గర్ల్స్ అని చెప్పి ఇంకా అట్లా ఉంచుకోవడం జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క స్టెప్ వేసుకుంటే ఇక్కడ దాకా అయితే వచ్చేసాను ఇకపోతే ఫ్యాన్స్ అందరికి ఉంటారు సో భక్తులు అంటే మీ దేవుడి ఫోటోల పక్కన మీ ఫోటో కూడా పెట్టి ఆరాధించే భక్తులు కూడా ఉన్నారంటాయి అది ఎలా జరిగింది అది నాకు కూడా తెలియదండి సమ్ పర్సన్స్ నాకు షేర్ చేశారు ఈవెన్ ఐ గాట్ సర్ప్రైజ్డ్ ఇట్లా కూడా ఉన్నారా అని చెప్పి ఓ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్పి ఆ రోజు నేను వాట్సాప్ లో స్టేటస్ పెట్టా అది అలా అలా స్ప్రెడ్ అయింది న్యూస్ ఎంత మంది లవ్ ప్రపోజల్ కౌంట్ ఎంత అంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వను వెళ్ళంగానే హాయ్ అన్నయ్య అంటే ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్ అయితే పేరు పెట్టి పిలుస్తాను నాకు ఆర్టిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో చెప్పండి సార్ లేదా చెప్పండి అని పేరు పెట్టి పిలుస్తా మిగతా ఇంకెవరైనా టీమ్ ఉంటే ఆ అన్న నేను రెడీ అన్న షార్ట్ రెడీ అన్న ఆ వస్తున్నాను అన్న అండ్ ఇంకా ప్రపోజ్ చేయలేదు స్కూల్ డేస్ లో ప్రపోజ్ చేసి ఉంటారు నేను అన్ని పట్టించుకోలేదు రాఖీ కట్టేసి అన్ని అయిపోయింది చూడగానే ఇతను అన్నయ్య అనొద్దు అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారా కానీ పిలవద్దు అనిపించింది ఎవరంటే రామ్ చరణ్ రామ్ చరణ్ ఆయన చూస్తే అన్నయ్య అని పిలవబుద్ధి కాదు మరి రామ్ చరణ్ గారితో ఛాన్స్ వస్తే యాక్ట్ చేస్తారా ఆ తప్పకుండా ఈ బ్రదర్ సిస్టర్ క్యారెక్టర్ తప్ప ఏదొచ్చినా హ్యాపీగా చేస్తా అందులో కూడా మళ్ళీ సెలెక్ట్ అయ్యా మరి మూవీస్ అవకాశాలు వచ్చినాయా ఏమైనా మూవీ ఆ వచ్చేయి కాకపోతే స్టోరీ నచ్చక నేనే రిజెక్ట్ చేశానండి ఇప్పుడు సాంగ్స్ లో మనకు ఎంతైతే క్రేజ్ ఉందంటే అది మన నటన మన డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ చూసి మనల్ని ఇష్టపడిన వాళ్ళు చాలా మంది కొంతమంది మన ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ అరే ఈ అమ్మాయి బాగుంది అమ్మాయి అంటే ఇలా ఉండాలి అని చాలా మంది అంటే నాతో అన్నారు చాలా మంది సో అలా ఎలా అయితే నన్ను సెలెక్టెడ్ గా నా కంటెంట్స్ నచ్చుతున్నాయో మూవీస్ లో కూడా అదే చూస్ చేసుకుందామని ఒక మూవీ అయితే చేశాను అది ఓటీటీ యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ వీక్ డబ్బింగ్ ఉంది నాకు ఆ స్టోరీ నచ్చింది అంటే దాంట్లో ఫోర్ లీడ్స్
హోప్ ఈ సాంగ్ కూడా అలానే హిట్ అవుతుంది అంటే మేము యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు మాకు అనిపించింది చాలా అంటే చాలా బాగుంది లిరిక్స్ రైటర్ అన్న వీళ్ళందరూ కూడా లిరిక్స్ కి ప్రాణం పోసారు వాళ్ళు పోసిన ప్రాణంకి మేము ఇంకొంచెం యాడ్ చేసాం ఎంత తీసుకుంటున్నారు అది చెప్పలేను అంటే తీసుకునేది ఏదైనా పేమెంట్ కానివ్వండి సగం కాస్ట్యూమ్స్ కే పోతున్నాయి ఒక కాస్ట్యూమ్ టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ అయిపోతుంది కొన్నదానికి మళ్ళీ స్టిచ్చింగ్ సపరేట్ అదే ఇంకా వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో మాకైతే ఏమి ఉండదు ఇప్పటివరకు ఎన్ని సాంగ్స్ చేశారు వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ప్లస్ మరి కనిపించట్లో మీ ఫోక్ సాంగ్స్ యాక్చువల్లీ రీసెంట్లీ నాకు కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూ అయింది హై ఫీవర్ వల్ల ఏంటంటే షూట్ చేయలేదు బాగా బెడ్ రెస్ట్ తీసుకున్నా మళ్ళీ నాకు ఓటీటీస్ రావడం తేందంటే సాంగ్స్ కన్నా అటు సైడ్ ఎక్కువ ఉన్నా సాంగ్స్ చేసా గానీ వీళ్ళు ఇప్పుడు ఫెస్టివల్ టైం కదా సో ఎక్కువ ఈ బోనం సాంగ్స్ అవి ఇవి రిలీజ్ చేస్తూ మెయిన్ ఏవైతే సాంగ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ పాజ్ చేస్తారు ఇంకా రిలీజ్ చేయలేరు చేస్తారు ఇంకా ఇష్టమైన కొరియోగ్రాఫర్ ఇష్టమైన కొరియోగ్రాఫర్ ఫస్ట్ ఆది అన్నయ్య బుల్గు సొక్క సాంగ్ సెకండ్ శేఖర్ వైరస్ అన్న ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అంటే ఒక్కొక్కరి ఒక్కొక్క కొరియోగ్రాఫర్ది ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది చాలా బాగా చేస్తారు ప్రతి ఒక్కరు బాగా చేస్తారు అంటే మోస్ట్ ఫేవరెట్ అని ఏం లేరు అందరు బాగా చేస్తారు శేఖర్ వైరస్ అన్న ప్రశాంత్ మాస్టర్ నమ్రిత్ మాస్టర్ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఎక్కువ వర్క్ చేసింది అయితే వీళ్ళతోనే నేను సో ఇప్పుడు ఫోక్ సింగర్స్ కానీ అంటే ఎట్లా ఫేమ్ అయిన వాళ్ళందరూ బిగ్ బాస్ లోకి పిలుస్తున్నారు వెళ్తున్నారు మరి బిగ్ బాస్ అవకాశం వస్తే వెళ్తారా అంటే దానివల్ల మనకు మంచి జరుగుతుంది అంటే తప్పకుండా వెళ్తా లేదు అంటే ఆలోచిస్తా పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఇండస్ట్రీ నుంచి పెద్ద వాళ్ళు ఎవరైనా కాల్ చేసి మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఉన్నారు ఫస్ట్ లో ఇప్పుడు మా నిండు పూర్ణమి వేలే కాకుండా సెలేర్లు పారుతుంటే అనే సాంగ్ వచ్చింది మీకు తెలిసి అని ఉంటుంది ఆ లిరిక్స్ రైటర్ అన్న స్టార్టింగ్ లో నాకు కాల్ చేశారు కాల్ చేసి లిరిక్స్ రైటర్ మహేందర్ అన్న అందరూ ఛానల్ వాళ్ళని సాంగ్ చూస్తారు కానీ ఆయన రాసిన వాళ్ళని ఎవరు గుర్తుపట్టుకోరు కదా సో ఆ సెలయర్ లో ఏదైతే సాంగ్ ఉందో అది ఫస్ట్ రాసింది మన మహేందర్ అన్న ఆ అన్న ఫోన్ చేస్తారు ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన చాలా మంచి ఆయన ఫోన్ చేసి ఇట్లా నేనమ్మా అంటే ఎవరండి నాకు తెలియదు అని అంటే నేను ఇట్లా సెలయర్ లు సాంగ్ రాసా అంటే ఓ అన్న బాగున్నారు అన్న మీ సాంగ్స్ చాలా బాగుంటాయి అని చెప్పాను సో అట్లా ఆయన నాకు కాల్ చేసి నీ యాక్టింగ్ చాలా మంచిగా ఉందమ్మ మనం కూడా ఫ్యూచర్లో సాంగ్స్ అయితే చేద్దామన్నారు అలానే సాంగ్ ఇచ్చారు ఆ సాంగ్ కూడా మాకు అనుకోకుండా చాలా మిలియన్స్ అయితే వెళ్ళింది చేసిన ప్రతి సాంగ్ మిలియన్స్ లోనే ఉంటాయి ఏదో కొన్ని కొన్ని సాంగ్స్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల వెళ్ళకపోవచ్చు కానీ సాంగ్స్ అయితే అన్ని మంచిగా మిలియన్స్ లోనే ఉంటాయి మిలియన్స్ లో ఉంటాయి రెమ్యూనరేషన్ విషయంలో ఎట్లా మీరు పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటారా మీకు ఇంత అమౌంట్ అని ఇచ్చి అట్లా ఏం లేదండి డే వైజ్ ఇంత పేమెంట్ అని మాట్లాడుకొని తీసుకుంటా పర్సెంటేజ్ అవి ఏం తీసుకోను అందరు ఛానల్స్ పెడుతున్నారు మరి మీ ఛానల్ పెట్టారా అంటే సాంగ్స్ చేస్తారా ఛానల్ లేదు ఇప్పటిదాకా ఏం ఆలోచించలేదు అంటే సాంగ్స్ ఛానల్ పెట్టాలని అయితే మనకు ఒక సాంగ్ తీయాలంటే చాలా కష్టం అది ఒక ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలంటే ఇంకా కష్టం వాళ్ళు ఇప్పుడు సాంగ్ పెట్టాలంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఏ టు జెడ్ ప్రతిది వాళ్ళు చూసుకోవాలి లైక్ లిరిక్స్ రైటర్ కి ఎంత ఇవ్వాలి మ్యూ సింగర్స్ కి ఎంత ఇవ్వాలి ఆర్టిస్ట్ కి ఎంత ఇవ్వాలి వెహికల్స్ కి ఎంత అవుతాయి మళ్ళా జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఉంటారు క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరికి వీళ్ళు పెట్టుకోవాలి ఫుడ్ పెట్టుకోవాలి అకామిడేషన్ కి ఈ బిల్ అంతా చూసాక ఇది కొంచెం కష్టమైన టాస్క్ అని అనిపించింది నిజంగా మనకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే పేమెంట్ ఆశించరు అమ్మ నువ్వు ఛానల్ పెట్టమ్మా నేను ఉన్న సపోర్ట్ గానీ ఒక మాట చెప్తారు నాకు ఇంతవరకు అలా ఎవరు తగలలేరు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు అయితే తగిలారు నేను అదే అన్న మీరు ఆ మాట అన్నారు చాలన్నా ఇంకా నాకు అందుకు మించి ఏం లేదు కానీ ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా మీరు మాకు ఎలా అయితే ఇచ్చారో ఫ్యూచర్ లో ఒకవేళ నేను ఛానల్ పెట్టినా నేను మీకు అలానే ఇవ్వాలనే కోరుకుంటా అని అయితే చెప్పా ఇప్పుడు ఛానల్ పెట్టే ఆలోచన లేదు కానీ సమ్ మేకింగ్ ఫన్నీ వీడియోస్ ఫన్నీ బ్లాగ్స్ పెట్టాలని అయితే అనుకుంటున్నా ఇన్ని క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి కదా సింగింగ్ కొరియోగ్రఫీ డాన్సింగ్ నేను పాట పాడితే ఇన్ని క్రాఫ్ట్స్ లో ఏది మీకు ఇష్టం ఎక్కువ డాన్స్ డాన్స్ ఫ్యూచర్ ఏమవల అంబిషన్ ఏంటి ఫ్యూచర్ లో యాక్చువల్లీ నేను యాక్టింగ్ అయితే చేయాలనుకుంటున్నా బట్ మెయిన్ ఏంటంటే ఎంబీఏ బిజినెస్ పర్పస్ బిజినెస్ సైడ్ వెళ్ళాలని నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది బాగా సో అదైతే ప్లాన్ లో ఉన్నాను రామ్ చరణ్
ఆడిషన్స్ కి తిరుగుతున్నారు ఎన్నో ఆఫీసెస్ తిరుగుతున్నారు ఎగ్జాంపుల్ నేనే నేను మూవీస్ కి రావాలనుకున్నప్పుడు చాలా ఆఫీసెస్ తిరిగాను ఆ జర్నీకే నాకు అరే ఏంటిది వెళ్తాము ఆడిషన్ చేస్తారు అంత ఓకే అంటారు లాస్ట్ కి ఏంటంటే లైక్ సమ్ పాలిటిక్స్ వేరే వాళ్ళు వచ్చి అది మన వాళ్ళని పెట్టండి నాకు అది లైవ్ ఇన్సిడెంట్ అయింది యాక్చువల్ ఒక స్టూడియోకి వెళ్ళాను ఇట్లా ప్రొడక్షన్ పిలిచారని వెళ్తే అంత ఓకే అయింది ఆడిషన్ ఇచ్చాను డైరెక్టర్ అందరు ఇంప్రెస్ అయ్యారు షూట్ స్టార్ట్ అయ్యి వన్ వీక్ ఏం చేశారంటే అగ్రిమెంట్ అంటే సరే వెళ్దామని నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళంగానే ఏమైందంటే లేదండి వేరే వాళ్ళని పెట్టేసాము అన్నారు ఎవరా అనుకుంటే ఓకే పలానా మెయిన్ పర్సన్ వల్ల కూతుర్ని పెట్టారని తెలిసింది అని నేను ఫీల్ అవ్వలే ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇది నాకు రాసి పెట్టలేదు నాకు రాలేదు అని నేను లైట్ తీసుకున్నా బట్ ఇది కాకపోతే ఇంకో మంచి ప్రాజెక్ట్ నా దగ్గరకు వస్తుందేమో అందుకే పోయింది ఓకే నేను సమ్ యాక్టింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకున్న సమ్ న్యూ పర్సన్స్ నుంచి అని హ్యాపీగానే ఫీల్ అయ్యా డిసప్పాయింట్ అవ్వలేదు చివరిగా రెండు క్వశ్చన్స్ తో క్లోజ్ చేద్దాము నవరసాలు పలికిస్తారంట మీరు నవరసాలు అమ్మాయి చేస్తారు అనేసి నేనా ఆ ఫస్ట్ మీరు కోపం కదా కోపం ఎలా చేస్తారు కదా ఫస్ట్ కోపం ఏయ్ ఎందుకంత సీరియస్ గా ఉన్నా నాకు ఏమ ఎక్కువ కోపం రాదండి కానీ కోపం తెప్పిచ్చేస్తారు కోపం రా అంటే స్టార్టింగ్ లో నేను ఎప్పుడు కోపం అనేది రాలేదు కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో చెప్పాను కదండి కోపం కూడా నేను కావాలని అయితే ఉండను ఆ సిచ్యువేషన్ అలా మనల్ని తీసుకొస్తుంది మీకు చెప్పా ఎవరు మంచిగా ఉంటారు తెలీదు ఎవరు చెడ్డగా ఉంటారు తెలీదు ఇప్పుడు మన ముందు ఇలా ఉండి నోట్లో తీయగా మాట్లాడుతూ మన వెనకాల నుంచి విషం కక్కుతున్నారు ఎప్పుడైతే నాకు అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అయినాయో అప్పటి నుంచి మనుషులు నమ్మడం మానేసా మొన్నటితో లైక్ కొంతమంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వల్ల నేను కంప్లీట్లీ మనుషులు మానే నమ్మడం మానేసాను మంచి వాళ్ళు ఉంటారు తక్కువ అండి ఈ ఎవరైతే ఈ మంచి ముసుకు వేసుకొని మనతో మాట్లాడుతున్నారో దాంట్లో ఎవరు మంచోళ్ళు ఎవరు చెడ్డ వాళ్ళు తెలుస్తలేదు అంటే షూట్ లో లైక్ పెళ్లి సీన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఆ టైంలో ముందు స్వీట్స్ అవి ఇవి పెడుతూ ఉంటారు కెమెరా షార్ట్ జరిగేటప్పుడు ఫోకస్ అంతా హీరో ఇంకా క్యారెక్టర్స్ మీద ఉంటాయి అయిపోవడం స్టార్టింగ్ లో బాగా తిన్నా ఇప్పుడు అట్లేం లేదు లైక్ మొన్న ఒక సాంగ్ ఉంటుండే దాంట్లో శ్రీమంతం సీన్ ఉంది అక్కడ ముందు చాలా స్వీట్స్ పెట్టారు నాకు అప్పుడు స్వీట్స్ అంటే బాగా పిచ్చి ఇప్పుడు కూడా ఇష్టం మేము ఒక పక్క స్వీట్స్ పెట్టారు ఇంకో పక్క షార్ట్ అవుతుంది షార్ట్ అయ్యేదాకా మనకు ఆ స్వీట్ తినడానికి ఉండదు నేను ఏం చేసి తీసుకుంటా ఇట్లు దుంచుకుంటా నోట్లో పెట్టుకుంటా ఒకసారి సడన్ గా షార్ట్ అన్నారు ఆ నోట్లోనే ఉంది స్వీట్ ఏదైతే ఉందో ఏడవాలి ఒక పక్క అంటున్నా కట్టదంగా నవ్వులు తింటున్నా అంటే లైక్ చూయి చేద్దాం కదా సో ఏంటి అమ్మ ఏం చేస్తుంది అనుకుంటే చూసేసి కెమెరా మ్యాన్ అన్న ఏం చేస్తున్నారా అంటే లంచ్ లేట్ అవుతుంది కదా సగానికి సగం అయిపోగొట్టేసి ఆ రోజు అయితే నిజంగా ఆశ్చర్యం ఆశ్చర్యం ఏదనిపించింది అంటే నాకు ఏదనిపించింది అన్ని ఆశ్చర్యం అంటే లైక్ ఆ గ్రీనరీ నేను ఫస్ట్ నుంచి ఎప్పుడు విలేజెస్కి వెళ్ళింది లేదు నా లైఫ్లో ఎప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే ఉన్నా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదే చూడమే తప్ప విలేజెస్కి వెళ్ళలే ఫస్ట్ షూట్ చేసినప్పుడు ఆ నేచర్ ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఆ ఏదైతే ఉందో మొత్తం చూసి నేను చాలా ఎగ్జైట్ అయినా ఆశ్చర్యపోయినా బా ఎంత బాగుంది ఆ కొండలు ఎక్కడం అవన్నీ రిస్కే బట్ ఏంటంటే ఒక మనిషికి నచ్చుతుంది అన్నట్టు ఆ రిస్క్లు అన్నీ చేసేసాం లాస్ట్ లా మీరు మీ మొబైల్లో డిఫరెంట్గా ఫీడ్ చేసుకున్న నేమ్ ఏంటి దీంట్లో ఎగ్జామ్షన్ లేదు అన్నీ చాలా ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాను దీంట్లో మాత్రం సందీప్ సక్సేనా అని ఒక అన్నయ్య ఉన్నారు అన్నతో స్టార్టింగ్ షూట్ చేసినప్పుడు రే పొట్టోడా అని పిలుస్తాడు అన్న నన్ను పొట్టోడా అని సేవ్ చేసుకున్నా నేను స్టూపుడు ఫెల్లో అని సేవ్ చేసుకున్నా అయ్యా ఒక్క నిమిషం ఇప్పటికి స్టూపిడ్ అన్నయ్యానే ఉంటుంది ఇగో స్టూపిడ్ ఫెలో స్టూపిడ్ ఫెలో అని అన్నయ్య ఒకటే ఇంకా చాలా కార్తిక్ రెడ్డి రెడ్డి అని సేవ్ చేసుకున్నా స్నేహ స్నేహ పాప Thank you. Thank you, Lassia. Thanks for coming. And Instagram, I have a message about mm-hmm. girls. Mm-hmm. Aim is that in Insta, I am going to wear a lot of dresses in the western dresses. Like uh, shorts, jeans, uh, depending on my lifestyle, I am going to wear a lot of my lifestyle. I am going to wear a lot of my family. I am going to wear a lot of my family. But I am going to wear a lot of my family. But I am going to wear a lot of my family. I am going to wear a lot of my family. I am going to wear a lot of my family.
ఇప్పుడు గుడికి అనుకోండి పద్ధతిగా వెళ్తాం అది మన ట్రెడిషన్ కాబట్టి ఫాలో అవ్వాలి సో ఇన్స్టాలో చాలా మంది చాలా రీల్స్ పెడుతూ ఉంటారు అండ్ నేను రీసెంట్లీ లైవ్కి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది కొన్ని కమెంట్స్ పెడుతున్నారు మీరు కమెంట్స్ పెట్టండి అని నేను అడగాను బట్ ఏంటంటే మీ ఇంట్లో కూడా ఆడపిల్లలు ఉంటారు మీ అమ్మ కూడా ఒక ఆడపిల్ల తను కూడా మా ఏజ్ నుంచి వచ్చిన ఒక లేడీ అని గుర్తు పెట్టుకొని గర్ల్స్కి నెగిటివ్ కమెంట్స్ అయితే పెట్టకండి మేమేం మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అయితే లైవ్కి వస్తలేదు మేము షూట్లో పడే కష్టాలు మేము ఎంత ఇష్టంగా ఆ కష్టాన్ని మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మాకు ఎలా ఉంటుంది షూట్లో మీరు చూస్తారు ఓకే ఇలా ఉంటుంది ఆ షూట్ అని ఒక తెలుసుకుంటారని మేము లైవ్కి వస్తాం మాకు జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ అవన్నీ షేర్ చేస్తాం బట్ లైవ్లో ఏంటంటే కొంతమంది ఇట్లా పెడుతున్నారు సమ్ నెగిటివ్ వర్డ్సే ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే దోస్ సో ఏంటంటే అది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళు ఎవరు మమ్మల్ని అనడానికి అవునా కదా కొంతమంది ఎవరో అమ్మాయిలు ఎక్స్పోజింగ్ గా పెడుతున్నారని చెప్పి పద్ధతి కూడా మేము జస్ట్ ఒక జీన్స్ టాప్ వేసుకొని పెట్టి కొంచెం రొమాంటిక్ గా రీల్ చేస్తే దాన్ని కూడా మీరు ఇలా చేయకండి బాగాలేదు ట్రోల్స్ వస్తాయి అని అంటున్నారే తప్ప అరే తను ఒక యాక్టింగ్ చేస్తుంది తన ప్యాషన్ తన వర్క్ అది అని ఎవరు ఆలోచించట్లేదు అందంగా స్వీట్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ నుంచి అంటే ఏం లేదండి మాకేం లేదు మీరు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తే చేయండి నచ్చకపోతే అన్ఫాలో కొట్టండి మేమేం అనుకోం బట్ బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెట్టకండి మాకనే కాదు ఏ ఆడపిల్లకి పెట్టకండి ఎవరి సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలీదు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అలా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు అలా డ్రెస్సింగ్ వేసుకున్నారేమో బట్ పద్ధతి కూడా నా మమ్మల్ని కూడా ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు అది నాకు నచ్చట్లేదు సో ఎవరికి అలా నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెట్టకండి వీలైతే సపోర్ట్ చేయండి లేదా స్క్రోల్ చేసేయండి మిమ్మల్ని ఎవరు అడగట్లేదు కదా మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయండి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయండి అని నేను అడగట్లేము కదా తప్పుగా మాట్లాడి ఉంటే క్షమించండి నాకు వచ్చిన తెలుగులో నేను మాట్లాడా నాకు అంత పర్ఫెక్ట్ గా రాలేదు నేర్చుకోండి మాట్లాడుతున్నాను బాగా మాట్లాడావు ఓకే థ్యాంక్ యూ లాసే థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్